హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు యారవ్ వెంకటేష్ యూట్యూబ్ ఛానల్ టుడే వీ ఆర్ గోయింగ్ టు సి ద కీవర్డ్స్ ఆఫ్ టెన్సెస్ ఇన్ అవర్ ప్రీవియస్ వీడియో వీ హ్యావ్ సీన్ దట్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ టెన్సెస్ దట్ మీన్స్ టెన్సెస్ని ఎక్కడెక్కడ యూస్ చేస్తాము అని తెలుసుకున్నాము నా ఇన్ దిస్ వీడియో వీ ఆర్ గోయింగ్ టు సి ద కీవర్డ్స్ ఆఫ్ టెన్సెస్ ఇన్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హౌ టు ఐడెంటిఫై ద సెంటెన్స్ ఈజ్ ఇన్ విచ్ టెన్స్ మెయిన్ ఫర్ టెన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ద టెన్సెస్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ సెవెన్ ఓకే రైట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వెబ్స్ సో ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చేసి దాంట్లో ఒక వర్డ్ ఇచ్చేసి రైట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ని ఆ బ్లాంక్లో పెట్టమంటారు సో అది ఏ టెన్స్లో ఉందో ఐడెంటిఫై చేసి మనము ఆ టెన్స్ తెలుసుకున్నామంటే ఆల్రెడీ మనం స్ట్రక్చర్స్ నేర్చుకో ఉన్నాము సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనము అది ఏ టెన్స్ తెలుసుకున్నామంటే ఆ టెన్స్లోకి ఆ స్ట్రక్చర్ని యూజ్ చేసి మనము ఆ వెబ్ ఫామ్ని పెట్టామంటే మనకు ఈజీగా మార్క్ వస్తుంది సో ఆ సెంటెన్స్ అనేది ఏ టెన్స్లో ఉంది అని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఇక్కడ నేను కొన్ని కీవర్డ్స్ ఇవ్వబోతున్నాను మీకు ఓకే సో ఈ కీవర్డ్స్ అన్నీ నోట్ చేసుకొని అండ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ విత్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఓకే సో లెట్ అస్ స్టార్ట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ టు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మై ఛానల్ for more videos and share this video to your friends and mainly for the 10th class students and for competitive exams those who are preparing for competitive exams it is very useful so let us start first one is simple present tense simple present tense ni ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అని అంటే ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకో ఉన్నాం సింపుల్ ప్రెసెంటెన్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ రెగ్యులర్ యాక్షన్స్ అండ్ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ అండ్ యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ అండ్ ప్రోవెబ్స్ ఓకే సో ఇక్కడ కీవర్డ్స్ చూస్తాం ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ నెక్స్ట్ కీవర్డ్స్ డైలీ యూజువల్లీ ఓఫన్ regularly always frequently seldom tonight shortly commonly generally never weekly monthly yearly normally casually occasionally hardly scarcely naturally sometimes rarely habitually and every year every week every day every month so in this way observe here examples so akkada unna keywords lo ye word meeku sentence lo kanipichuna kuda adi simple present tense lo unnattu okay then already we know the structure subject plus v1 plus object so directly you can keep that in your exam so they are going to give like this i dash eat mango daily so in that sentence you can observe the keyword of daily daily ane word undi kabatti so daily ane edu manam simple present tense lo use chestam kabatti so ee sentence anedi simple present tense lo undi so subject anedi i next verb 1 undali as per the structure so verb 1 of eat is eat only so i eat mango daily next already i told you one condition in simple present tense in our previous video that if the subject is third person singular we need to add s r e s to the verb so here second example if you observe the subject is he so subject anedi he adi third person singular 
సో మనం ఏం చేయాలి వెర్బ్కి ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ యాడ్ చేయాలి ఓకే బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ ఒకసారి ఆ సెంటెన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే దాంట్లో ఉన్న కీవర్డ్ ఏంటి ఫ్రీక్వెంట్లీ సో ఫ్రీక్వెంట్లీ అనే కీవర్డ్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఏ టెన్స్ సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ కాబట్టి సబ్జెక్టు వెర్బ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ రావాలి నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ అనే థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ కాబట్టి ఆ వెర్బ్ వన్కి ఎస్ ఆర్ ఈఎస్ని యాడ్ చేయాలి సో ఇట్ బికమ్స్ హీ రైట్స్ ఎగ్జామ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఓకే నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ దే ప్లే క్రికెట్ ఆఫన్ సో ఇక్కడ కీవర్డ్ ఏముంది ఆఫన్ ఆఫన్ అనేది సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ కీవర్డ్ సో ఈ సెంటెన్స్ అనేది సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లో ఉంది కాబట్టి వెర్బ్ వన్ ఫామ్ ఆఫ్ ద ప్లే ఈజ్ ప్లే ఓన్లీ ఓకే అండ్ హియర్ దే ఈజ్ ద థర్డ్ పర్సన్ ఓన్లీ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సింగ్యులర్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్లోరల్ సో వీ నీడ్ టు యాడ్ ఎస్ఆర్ ఎస్ ఓన్లీ ఫర్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్యులర్ ఓకే బట్ హియర్ దే ఈజ్ ద ప్లోరల్ సో వీ నో నీడ్ టు యాడ్ ఎనీ ఎస్ఆర్ ఎస్ టు ద వర్బ్ ఓకే దే ప్లే క్రికెట్ ఓఫ్ ఆన్ దట్స్ ఇట్ ఓకే నెక్స్ట్ సో ఈ కీవర్డ్స్ అన్నీ నోట్ చేసుకోండి ఈ కీవర్డ్స్లో ఏ వర్డ్ మీకు సెంటెన్స్లో కనిపించినా అది సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ గుర్తుపెట్టుకొని ఆ స్ట్రక్చర్ ఫాలో అవుతూ మనం ఆన్సర్ రాసేస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ ద స్ట్రక్చర్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ యామ్ ఈజ్ ఆర్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఐఎన్జి ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ద కీవర్డ్స్ ఆర్ నవ్ రైట్ నవ్ ఎట్ దిస్ టైమ్ ఆన్ దిస్ టైమ్ కంటిన్యూస్లీ సి listen look or look at there nowadays at present keep silence don't disturb still watch in this moment so these are the keywords e keywords lo meeku e word kanipichina gaani aa sentence lo adi present continuous okay so then immediately you have to recall the structure am is or v1 plus ing plus object so am anedi deniki use cheyali a subject ki use cheyali is anedi a subject ki use cheyali or అనేది ఏ సబ్జెక్ట్కి యూజ్ చేయాలి ఆల్రెడీ నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాను ఐ అనే సబ్జెక్ట్ వస్తే యామ్ యూజ్ చేయాలి హీ షీ ఇట్ ఆర్ ఎనీ నేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాజా కమల ఇలా వస్తే మనం ఈజ్ అనేది యూజ్ చేయాలి అండ్ ఉయ్ యు దేర్ వీటిలో అండ్ ఐ మీన్ ప్లోరల్ ఏది వచ్చినా కూడా మనము ఆర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హి డాష్ రైట్ ఎగ్జామ్ రైట్ నవ్ రైట్ నవ్ అనేది ఎక్కడ కీవర్డ్ ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్లో కీవర్డ్ సెకండ్ వన్ ఓకే సో ఈ రైట్ నవ్ అనేది ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ కీవర్డ్ కాబట్టి ఇంకా మనం ఏమీ ఆలోచించకుండా రైట్ నవ్ అనే వర్డ్ కనిపిస్తే అక్కడ మనము ఈజ్ రైటింగ్ అనే సబ్జెక్టు ప్లస్ యామ్ ఈజ్ ఆర్ ప్లస్ v1 వన్ ప్లస్ ఐఎన్జి ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది స్ట్రక్చర్ ఉంది కాబట్టి సో ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ అనేది హీ హీకి మనం ఏం యూజ్ చేయాలి ఈజా యామా ఆరా ఆల్రెడీ మనం ఆ టేబుల్లో మెన్షన్ చేస్తున్నాం సో హీ వస్తే ఈజ్ అనేది యూజ్ చేయాలి హీ ఈజ్ బ్రైట్ అనేది వి వన్ ఫామ్ దానికి ఐఎన్జి అనేది యాడ్ చేస్తాం బ్రైటింగ్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఎగ్జామ్ రైట్ నా హీఈస్ రైటింగ్ ఎగ్జామ్ రైట్ నా దాట్స్ ఇట్ ఓకే సో ఈ కీవర్డ్స్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ కీవర్డ్స్ అన్నీ ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి ఇక్కడ సీ లిజన్ లుక్ అని ఎందుకు అన్నామంటే మనం ఎప్పుడన్నా మాట్లాడేటప్పుడు కూడా హే సి దే ఆర్ ఫైటింగ్ హే లుక్ ఎట్ దేర్ దే ఆర్ ప్లేయింగ్ లిజన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ టు యూ సో ఇలాంటి వర్డ్స్ అనేవి మనం యూజ్ చేస్తుంటాం డోంట్ డిస్టర్బ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఎగ్జామ్ 
సో ఇలాంటి వర్డ్స్ అనేవి మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం సో డోంట్ డిస్టర్బ్ అన్నప్పుడు దాని పక్కనే కంపల్సరీ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ ద కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఓన్లీ ఓకే సో డోంట్ డిస్టర్బ్ హీఈస్ స్లీపింగ్ అంటే డోంట్ డిస్టర్బ్ పక్కనే వచ్చింది హీ ప్లస్ ఈజ్ ప్లస్ స్లీపింగ్ సో అది ప్ర ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ అనమాట సో ఇలాంటి వర్డ్స్ ఏది కనిపించినా కూడా అది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లోనే ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ లుక్ దే ఆర్ ప్లేయింగ్ దేర్ సో చూడు వాళ్ళు అక్కడ ఆడుకుంటున్నారు ఓకే సో లుక్ అని వచ్చిన సి వచ్చిన లెజన్ వచ్చిన పైన ఇచ్చిన ఏ కీవర్డ్ మీకు సెంటెన్స్లో కనిపించిన అది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ అని బ్లైండ్గా మనం పెట్టేయచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి థర్డ్ వన్ ఈస్ అట్ దిస్ టైమ్ ఓకే సో అట్ దిస్ టైమ్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది మనకు నెక్స్ట్ స్లైడ్స్లో యూజ్ అవుతుంది ఓకే సో థర్డ్ వన్ ఈస్ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఆల్రెడీ వీ నో దట్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాజ్ ఆర్ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ద కీవర్డ్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ జస్ట్ నవ్ ఎట్ అప్ టు నవ్ స్టిల్ నవ్ so far recently a moment ago all the day all my life today this morning this month or this year సో దీస్ ఆర్ ద కీవర్డ్స్ ఓకే ఈ కీవర్డ్స్లో మనకి ఏది కనిపించినా కూడా అది ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో ఉన్నట్టు ఓకే ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాం ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అనేది చెప్పున్నాను నేను ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాం జస్ట్ నో కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ కానీ లేదంటే ఒక యాక్షన్ ఎన్నిసార్లు జరిగింది అని చెప్పడం కోసము ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ని యూస్ చేస్తాం మనం ఓకే అంటే రీసెంట్గా ఇప్పుడే జరిగిన యాక్షన్స్ అన్నీ మనం ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో చెప్తామన్నమాట ఓకే ఇక్కడ స్ట్రక్చర్లో మనకు హ్యాజ్ హ్యావ్ రెండు ఉన్న హెల్పింగ్ వెబ్స్ సో హ్యాజ్ వచ్చి మనము హీ షీ అండ్ ఇట్ అండ్ ఎనీ నేమ్కి యూస్ చేస్తాము హ్యావ్ అనేది ఐ ఉయ్ యు దే అనేవి సబ్జెక్ట్స్గా వచ్చినప్పుడు హ్యావ్ యూస్ చేస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ డాష్ ఈట్ మ్యాంగో జస్ట్ నావ్ ఇప్పుడే నేను మ్యాంగో తిన్నాను సో జస్ట్ నవ్ అనే కీవర్డ్ మనకి ఇక్కడ వచ్చింది కాబట్టి అది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో ఉన్నట్టు సో ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో ఉన్నప్పుడు స్ట్రక్చర్ ఏముంది సబ్జెక్ట్ పక్కన హ్యాజ్ కానీ హ్యావ్ కానీ రాయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏముంది ఐ ఉంది సో ఐ ఉంటే మనం ఏమి యూస్ చేయాలని చెప్పాను టేబుల్లో ఐకి హ్యావ్ రావాలి సో ఐ హ్యావ్ ఈ చాన్ మ్యాంగో జస్ట్ నవ్ ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ సో ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి కీవర్డ్స్ ఈ కీవర్డ్స్లో ఏది వచ్చినా కూడా అది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది దాని తర్వాత మీరు ఆ స్ట్రక్చర్ గుర్తుపెట్టుకొని స్ట్రక్చర్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ వెబ్ ఫామ్ అనేది రాసేస్తాం మనం ఓకే నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ హీ డాష్ రైట్ ఎగ్జామ్ దిస్ మార్నింగ్ సో దిస్ మార్నింగ్ అంటే అది ఇప్పుడే జరిగింది కాదు కదా సార్ అది ఎప్పుడు మార్నింగ్ జరిగింది కదా అని చెప్తాం కానీ దిస్ మార్నింగ్ అంటే ఈ రోజుటి గురించే మనం మాట్లాడుతున్నాం కదా సో ఈ రోజుటి గురించే మాట్లాడుతున్నప్పుడు అది ఈ రోజు అంటే రీసెంట్గా జరిగిన యాక్షన్ అనమాట సో రీసెంట్గా జరిగిన యాక్షన్స్ అన్నీ కూడా మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లోనే చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో అది మా ఈరోజు మార్నింగ్ జరిగినా కూడా దాని రిజల్ట్ అనేది ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి సో రీసెంట్లీ జరిగిన యాక్షన్స్ అన్నీ కూడా మనము ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్లోనే కంపల్సరీ చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో కాబట్టి మనం ఇక్కడ దిస్ మార్నింగ్ అనే కీవర్డ్ కనిపించింది కాబట్టి ఇది ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉంటుంది ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ స్ట్రక్చర్ యూస్ చేసి హీ వచ్చినప్పుడు హ్యాజ్ యూస్ చేయాలి సో హీ హ్యాజ్ బ్రిటన్ వి త్రీ ఫామ్ ఆఫ్ రైట్ ఈస్ బ్రిటన్ ఎగ్జామ్ దిస్ మార్నింగ్ అని రాసాను ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్
ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ సో ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ని మనం ఎప్పుడు యూస్ యూస్ చేస్తామంటే ఆల్రెడీ మీకు చెప్పున్నాను ఎప్పుడో స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పటికి ఇంకా జరుగుతూ ఉండే పనులకి ఓకే సో స్ట్రక్చర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాజ్ ఆర్ హ్యావ్ ప్లస్ బీన్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఐఎన్జి ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ సో దీనికి కీవర్డ్స్ వచ్చి సిన్స్ ఫర్ అండ్ హౌ లాంగ్ ఓన్లీ త్రీ కీవర్డ్స్ ఈ త్రీ కీవర్డ్స్ని మీరు ఎక్కడ అబ్జర్వ్ చేసిన అది ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అనేసి ఓకే నెక్స్ట్ అక్కడ సిన్స్ అనేది మనము ఏ టైంలో ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాము ఫర్ అనేది ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాము అనేది అగైన్ ఒక సపరేట్ గ్రామర్ టాపిక్గా నేను వీడియో చేస్తాను సిన్స్ అనేది పాయింట్ ఆఫ్ టైంకి యూస్ చేస్తాము ఫర్ అనేది పీరియడ్ ఆఫ్ టైంకి యూస్ చేస్తాము సిన్స్ అనేది పర్టికులర్ టైం మెన్షన్ చేస్తాం పాయింట్ ఆఫ్ టైం అంటే పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అంటే పర్టికులర్ టైం అనేది మనం మెన్షన్ చేయము ఓకే సో అవి నెక్స్ట్ మళ్ళీ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎగ్జాంపుల్ ఐ డాష్ వర్క్ ఇన్ దిస్ ఆఫీస్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో స్టార్ట్ అయింది ఎండింగ్ టైం అనేది ఇవ్వలేదు సో ఈ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో ఓన్లీ స్టార్టింగ్ టైమే ఉంటుంది మనకు ఓకే సో టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో స్టార్ట్ అయ్యి ఇంకా జరుగుతూ ఉండి ఉంది కాబట్టి దాన్ని మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో చెప్పాం ఓకే సో ఇక్కడ సిన్స్ అనే కీవర్డ్ ఉంది కాబట్టి ఇది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఓకే సో ఆ స్ట్రక్చర్ని బేస్ చేసుకొని ఆన్సర్ రాయచ్చు మనం సబ్జెక్ట్ అంటే ఐ ఉంది ఐకి హ్యావ్ యూస్ చేయాలని ప్రీవియస్ స్లైడ్లో నేను చెప్పున్నాను ఓకే సో ఐ హ్యావ్ బీన్ వి వన్ ప్లస్ ఐఎన్జి వర్క్ ప్లస్ ఐఎన్జి వర్కింగ్ ఐ హ్యావ్ బిన్ వర్కింగ్ ఇన్ దిస్ ఆఫీస్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ సింపుల్ పాస్ట్ సో ఇప్పటివరకు ప్రజెంట్ టెన్స్ కంప్లీట్ అయింది ఇప్పుడు పాస్ట్ టెన్స్ సింపుల్ పాస్ట్ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాము అంటే ఆల్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పున్నాను స్ట్రక్చర్ సబ్జెక్ట్ వి టూ ఆబ్జెక్ట్ సో వెన్ వీ నీడ్ టు యూస్ ద క్యూ వర్డ్స్ లెట్ అస్ సి దట్ డే ఎగో ప్రీవియస్ డే ఎగో మీన్స్ ఎ లాంగ్ ఎగో అనేసి కూడా యూస్ చేస్తాం ఓకే వన్ ఇయర్ ఎగో వన్ మంత్ ఎగో ఇలా కూడా యూస్ చేస్తాం ప్రీవియస్ డే yesterday last year last week last month last night its time 10th class valaku idea untundi its time its high time its quiet time ani question number 30 ga vastundi valaki once upon a time in past day before yesterday few years back few months back few days back few days ago so ilanti ee keywords lo manaku edi kanipichina kuda adi manaku simple past lo unnattu okay so then tarvata oka example chustam i dash go to temple yesterday yesterday ane keyword ekkada undi manaku simple past lo untundi so idi simple past lo unnattu simple past ki structure enti subject pakkane em undali v2 undali సో సబ్జెక్ట్ అనేది ఐ ఉంది దాని పక్కన వి టు ఆఫ్ గో ఈజ్ వెంట్ గో వెంట్ గోన్ సో వి టు ఫామ్ వెంట్ అనేది మనం ప్లేస్ చేస్తాం ఓకే ఐ వెంట్ టు టెంపుల్ ఎస్టర్డే నెక్స్ట్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ సో పాస్ట్ కంటిన్యూస్కి మీకు టూ సిచ్యువేషన్స్ చెప్పున్నాను నేను సిచ్యువేషన్ వన్ వచ్చి నిన్న ఈ టైంకి ఏం చేస్తూ ఉన్నాము అనే చెప్తాము ఏ ఏదన్నా ఒక పని జరుగుతూ అని ఉంటే అండ్ సెకండ్ సిచ్యువేషన్ వచ్చి పాస్ట్లో టూ యాక్షన్స్ జరుగుంటాయి దాంట్లో ఒకటి కంప్లీట్ అయి ఉంటుంది ఒకటి మాత్రం ప్రోగ్రెసివ్లో ఉంటుంది ప్రోగ్రెసివ్లో ఉన్న దానిని పాస్ట్ కంటిన్యూస్లో చెప్తాం కంప్లీట్ అయిపోయిన దానిని సింపుల్ పాస్ట్లో చెప్తాం స్ట్రక్చర్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వాజ్ ఆర్ వర్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఐఎన్జి ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకే ఈ టెన్సెస్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలనేది ప్రీవియస్ వీడియోలో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు ఐ మీన్ బ్రీఫ్గా చెప్తూ ఉన్నాను బట్ ఇక్కడ కీవర్డ్స్ మీద మెయిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తున్నాం ఓకే కీవర్డ్స్ ఆర్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్కి సిచ్యువేషన్ వన్లో కీవర్డ్స్ ఏమేమి యూజ్ చేస్తామంటే యాట్ ప్లస్ 
this or that plus time plus all simple past keywords ante at this time simple past keyword example yesterday and this at this time yesterday at this time last year at this time last month alage that at that time yesterday at that time last year at that time last month so ee vidhanga anamata so ee vidhanga at this time plus yesterday ani ochindi anante adi past continuous unnattu మీకు ఇందాక చెప్పాను నేను ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ అప్పుడు అట్ దిస్ టైం అనే కీవర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ స్లైడ్లో పనికి వస్తుందని సో అక్కడ కూడా అట్ దిస్ టైం అనేది యూజ్ చేశారు ఇక్కడే అట్ దిస్ టైం ఉంటుంది కానీ అక్కడ అట్ దిస్ టైం వస్తే అదే వర్డ్ లాస్ట్ అవుతుంది దాని పక్కన మనకు ఎలాంటి వర్డ్స్ ఐ మీన్ పాస్ట్కి సంబంధించి కానీ ఫ్యూచర్కి సంబంధించి కానీ ఎలాంటి వర్డ్స్ రావు అనమాట అలా కాకుండా అట్ దిస్ టైం పక్కన పాస్ట్కి సంబంధించిన వర్డ్ వచ్చింది అని అంటే అది పాస్ట్ కంటిన్యూస్లో ఉన్నట్టు ఓకే ఓన్లీ అట్ దిస్ టైం వస్తే అది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ అట్ దిస్ టైం ప్లస్ పాస్ట్ కీవర్డ్స్ వస్తే అది పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ఓకే అది సిచ్యువేషన్ వన్ నెక్స్ట్ సిచ్యువేషన్ టూ వెన్ అండ్ వైల్ వెన్ కానీ వైల్ కానీ వస్తుంది అనమాట ఓకే వెన్ వచ్చినా వైల్ వచ్చినా అది పాస్ట్ కంటిన్యూస్లో ఉన్నట్టు examples i was traveling by train at this time yesterday so make example like that i dash travel by train at this time yesterday antaru so ikkada at this time plus yesterday annar kada so at this time yesterday unte ye e tense adi past continuous tense so past continuous lo undi kabatti structure prakaram manaku answer em avutundi i pakkana was అనేది యూజ్ చేస్తాం ఓకే ఐ వాజ్ ట్రావెలింగ్ బై ట్రైన్ అట్ దిస్ టైమ్ ఎస్టర్డే ఓకే సో వాజ్ అనేది సింగులర్స్కి యూజ్ చేస్తాం వర్ అనేది ప్లోరల్కి యూజ్ చేస్తాం ఓకే వి యు దే అనేది వర్ యూజ్ చేస్తాం రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా వాజ్ యూజ్ చేస్తాం ఓకే సో వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సిచ్యువేషన్ టూ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తాం we'll get here i dash see an accident while i dash cross the road so road ni cross chestu unnapudu nen accident chusanu so nu road cross chestu unnav ante adi continuous action jarugutu undindi okay but accident chusesavu adi complete ayipindi so continue ga jarugutunna action ni manamu past continuous lo cheptamu జరిగిపోయిన దాన్ని సింపుల్ పాస్ట్లో చెప్తాము కాబట్టి ఫస్ట్ దాంట్లో సింపుల్ పాస్ట్ సెకండ్ బ్లాంక్లో మనం పాస్ట్ కంటిన్యూస్ని యూజ్ చేసాం మ్యాక్సిమం ఇంకొక విధంగా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే వైల్ పక్కన వచ్చే సెంటెన్స్ కంపల్సరీ పాస్ట్ కంటిన్యూస్లోనే ఉంటుంది రిమైనింగ్ సెంటెన్స్ని సింపుల్ పాస్ట్లో పెట్టేయండి సో బ్లైండ్గా ఇలా కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు అనమాట మనం ఓకే అండ్ ఆల్సో వెన్ వచ్చినప్పుడు కూడా అలాగే ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫాస్ట్ పర్ఫెక్టెన్స్ ఫాస్ట్ పర్ఫెక్టెన్స్ని ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం చూడండి స్ట్రక్చర్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ సో దీస్ ఆర్ ద కీవర్డ్స్ ఆఫ్టర్ అనే వర్డ్ వచ్చిన బిఫోర్ అనే వర్డ్ వచ్చిన కంపల్సరీ పాస్ట్ పర్ఫెక్టే యూజ్ చేయాలి సో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ రెండు యాక్షన్లు కంప్లీట్ అయిపోయి ఉంటాయి దాంట్లో ఎర్లియర్ యాక్షన్ని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లోను ఓకే నెక్స్ట్ కంప్లీట్ అయిన యాక్షన్ని సింపుల్ పాస్ట్లోనే చెప్తాం ఓకే సో వన్ మోర్ కీవర్డ్ ఈస్ బై దిస్ టైం ప్లస్ సింపుల్ పాస్ట్ కీవర్డ్స్ ఓకే సో బై దిస్ టైమ్తో పాటు సింపుల్ పాస్ట్ బై దిస్ టైమ్ ఎస్టర్డే బై దిస్ టైమ్ లాస్ట్ వీక్ బై దిస్ టైమ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇలా వస్తే అది పాస్ట్ పర్ఫెక్టెన్స్ అట్ దిస్ టైమ్ ఎస్టర్డే వస్తే అది పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఓకే డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ హియర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్సల్లో బై దిస్ టైం వస్తుంది కంటిన్యూస్ టెన్స్లో అట్ దిస్ టైం వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ హీ హ్యాడ్ రిటర్న్ సారీ హీ డాష్ రైట్ హీజ్ ఎగ్జామ్ బిఫోర్ ఐ డాష్ ద స్కూల్ 
ఓకే ఇక్కడ టూ యాక్షన్స్ జరుగున్నాయండి దీంట్లో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు నేను స్కూల్కి వెళ్ళేలోపు అతని ఎగ్జామ్ రాసేశాడు ఓకే సో ఏది ఫస్ట్ కంప్లీట్ అయింది అతని ఎగ్జామ్ రాయడం అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది అవునా సో ఫస్ట్ కంప్లీట్ అయిన యాక్షన్ మనం దేంట్లో చెప్పాలి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో చెప్పాలి సో దట్స్ వాట్ ఐ హ్యావ్ యూజ్డ్ దాట్ హీ హ్యాడ్ బ్రిటన్ స్ట్రక్చర్ చూడండి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ బీ త్రీ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ హ్యాడ్ పక్కన బీ త్రీ ఉండాలి సో హ్యాడ్ బ్రిటన్ హీజ్ ఎగ్జామ్ బిఫోర్ నెక్స్ట్ సెకండ్ కంప్లీట్ అయిన యాక్షన్ని సింపుల్ పాస్ట్లో చెప్పాలి సింపుల్ పాస్ట్ అంటే సబ్జెక్ట్ పక్కన బీ టూ ఉంటుంది అంతే సో బిఫోర్ ఐ రీచ్డ్ ద స్కూల్ దట్స్ ఇట్ ఓకే వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్టర్ మనోజ్ డాష్ వేకప్ హీ బ్రష్ హీస్ టీత్ మనోజు నిద్ర లేసాక బ్రష్ చేస్తాడు సో ఫస్ట్ ఏ వర్క్ జరుగుతుంది నిద్ర లేస్తాడు తర్వాత బ్రష్ చేస్తాడు సో ఫస్ట్ జరిగిన వర్క్ దేంట్లో చెప్పాలి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో చెప్పాలి సో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ ఆఫ్టర్ మనోజ్ హ్యాడ్ ఓకెన్ యాప్ హీ బ్రష్డ్ హీస్ టీత్ సెకండ్ కంప్లీట్ రియాక్షన్ సింపుల్ పాస్ట్లో చెప్పాము ఓకే బ్రష్డ్ అనేది వి టూ ఫామ్ దట్స్ ఇట్ సో ఇక్కడ మీరు ఇంకొక విధంగా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే బిఫోర్కి ముందుండే సెంటెన్స్ని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో రాయాలి ఎప్పుడైనా కూడా ఓకే బిఫోర్కి ముందు అలా కాకుండా లేదంటే ఇంకొక విధంగా బిఫోర్ తర్వాత వచ్చే సెంటెన్స్ని సింపుల్ పాస్ట్లో రాయాలి బిఫోర్ తర్వాత వచ్చే సెంటెన్స్ని సింపుల్ పాస్ట్లో రాయాలి ఆఫ్టర్ తర్వాత వచ్చే సెంటెన్స్ని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో రాయాలి ఓకే బిఫోర్ తర్వాత వచ్చేదైతే సింపుల్ పాస్ట్ ఆఫ్టర్ తర్వాత వచ్చేదైతే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఓకే అండ్ రిమైనింగ్ సెంటెన్స్లో వాటికి ఆపోజిట్గా రాసేస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ హ్యాడ్ బీన్ బి వన్ ఐఎన్జి ఆబ్జెక్ట్ నెక్స్ట్ దీంట్లో కీవర్డ్ వచ్చి ఫ్రెమ్ ఉంటుందండి ఓన్లీ వన్ కీవర్డ్ దట్ ఈస్ ఫ్రెమ్ అంటే ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాము పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఎప్పుడో స్టార్ట్ అయ్యి కొంతకాలం జరిగి పాస్ట్లోనే ఎండ్ అయిపోయి ఉంటుంది అనమాట ఇలాంటి యాక్షన్స్ చెప్పడానికి మనం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ని యూస్ చేస్తాం ఓకే ఎగ్జాంపుల్ ఐ డాష్ వెయిట్ ఫర్ యూ ఫ్రమ్ నైన్ ఏఎం టు లెవెన్ ఏఎం ఎస్టర్డే సో స్టార్టింగ్ టైము ఎండింగ్ టైము రెండు ఇస్తారు దీంట్లో అండ్ స్టార్టింగ్ టైము ఎండింగ్ టైము ఐ మీన్ ఫ్రెమ్ టు వచ్చి దాని పక్కన సింపుల్ పాస్ట్ కీవర్డ్ ఉంటుందండి ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెమ్ టు వచ్చి దాని పక్కన సింపుల్ పాస్ట్ కీవర్డ్ ఉంటే అది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అవుతుంది ఓకే సో ఫ్రెమ్ టు ఉంది సింపుల్ పాస్ట్ కీవర్డ్ ఎస్టర్డే ఉంది కాబట్టి ఇది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఓకే సో స్ట్రక్చర్ని బేస్ చేసుకుని ఆన్సర్ రాస్తే సబ్జెక్ట్ అనేది ఐ ఉంది పక్కన హ్యాడ్ పెడతాము బీన్ అలాగే రాస్తాము వి వన్కి ఐఎన్జి అంటే వెయిట్ ప్లస్ ఐఎన్జి వెయిటింగ్ అవుతుంది ఐ హ్యావ్ బిన్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ ఫ్రమ్ నైన్ ఐఎమ్ టు లెవెన్ ఏఎం ఎస్టర్డే నిన్న నేను నీ కోసం తొమ్మిది నుంచి పదకొండు వరకు వెయిట్ చేశాను అంటే తొమ్మిది స్టార్ట్ అయింది టూ అవర్స్ వెయిట్ చేసి లెవెన్కి ఆ వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఓకే సో పాస్ట్లో స్టార్ట్ అయ్యి కొంతకాలం జరిగి పాస్ట్లోనే ఎండ్ అయితే అది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అవుతుంది కీవర్డ్ అనేది ఫ్రమ్ ప్లస్ టూ ప్లస్ పాస్ట్ కీవర్డ్స్ సింపుల్ పాస్ట్ కీవర్డ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ని ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాము ఆల్రెడీ చెప్పున్నాం అంటే జరగబోయే వాటిలన్నిటినీ కూడా మనం సింపుల్ ఫ్యూచర్లో చెప్తాం స్ట్రక్చర్ వచ్చి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్ ఆర్ షెల్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఫ్యూచర్ టెన్స్ అంటే కంపల్సరీ మనం విల్ షెల్ యూజ్ చేయాలి సబ్జెక్ట్ పక్కన కీవర్డ్స్ ఆర్ టుమారో ఈ కీవర్డ్స్ అన్నీ కూడా సింపుల్ ఫ్యూచర్వి సింపుల్ పాస్ట్కి ఆపోజిట్లో ఉంటాయి అక్కడ ఎస్టర్డే అంటే ఇక్కడ టుమారో అక్కడ డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే అంటే ఇక్కడ డే ఆఫ్టర్ టుమారో అక్కడ లాస్ట్ వీక్ అంటే ఇక్కడ నెక్స్ట్ వీక్ అవుతుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ ప్లస్ ఫ్యూచర్ టైమ్ అంటే నెక్స్ట్ వీక్ కావచ్చు నెక్స్ట్ మంత్ కావచ్చు నెక్స్ట్ ఇయర్ కావచ్చు అలాగా ఇన్ ఫ్యూచర్ 
after some days or after some weeks or after some years day after tomorrow soon manaku cheptu untaru soon i will meet you anesi ante twaralo kalustanu ani coming soon anesi use chestaru coming year coming month coming week okay example i dash come to school tomorrow repu nenu school ki vastanu so tomorrow is the keyword సో టుమారో అనే వర్డ్ కనిపించింది సెంటెన్స్లో కాబట్టి ఇది మనం సింపుల్ ఫ్యూచర్ అని చెప్పేయచ్చు ఓకే సో సింపుల్ ఫ్యూచర్లో ఉంది కాబట్టి స్ట్రక్చర్ ప్రకారం ఆన్సర్ రాయాలి సబ్జెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది ఆల్రెడీ నెక్స్ట్ విల్ షెల్ ఏదన్నా పెట్టుకోవచ్చు మనం ఓకే సో ఐ విల్ కమ్ అనేది వి వన్ ఫామ్ సో రిమైనింగ్ ఆబ్జెక్ట్ అలాగే ఉంటుంది ఐ విల్ కమ్ టు స్కూల్ టుమారో సో విల్ అనేది ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాం షెల్ అనేది ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాం అంటే విల్ అనేది ఒక వర్క్ నువ్వు కాన్ఫిడెంట్గా నేను ఇది చేస్తాను అని చెప్పగలిగినప్పుడు విల్ యూస్ చేయొచ్చు లేదు మే ఆర్ మే నాట్ అన్నప్పుడు షెల్ యూస్ చేయొచ్చు ఐ విల్ కమ్ టు స్కూల్ టుమారో మీన్స్ నేను రేపు ఖచ్చితంగా స్కూల్కి వస్తాను అదేమి నువ్వు ఐ షెల్ కమ్ టు స్కూల్ టుమారో అన్నావంటే మేబీ రావచ్చు రాకపోవచ్చు ఖచ్చితంగా చెప్పట్లేదు అనమాట ఓకే సో ఐ విల్ కమ్ టు స్కూల్ టుమారో అది సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ ఇవి కీవర్డ్స్ అన్నీ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ స్ట్రక్చర్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్ ఆర్ షెల్ ప్లస్ బి ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఐఎన్జి ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ దీనికి కీవర్డ్ వచ్చి at this time plus all simple future keywords andi ikkada malli observe chesthe at this time ane word vachindi present tense lo vachindi present continuous lo at this time use chestam past continuous lo kuda at this time use chestam ani at this time pakkana simple past keywords use chestam at this time yesterday at this time last week ani ikkada future continuous lo kuda manaku at this time vastundi kani అట్ దిస్ టైం పక్కన ఇక్కడ మనకు సింపుల్ ఫ్యూచర్ కీవర్డ్స్ అనేవి వస్తాయి సింపుల్ ఫ్యూచర్ కీవర్డ్స్ ఏం చెప్పుకున్నాం టుమారో డే ఆఫ్టర్ టుమారో అలాగ నెక్స్ట్ వీక్ అలాగ సో అట్ దిస్ టైం టుమారో అట్ దిస్ టైం డే ఆఫ్టర్ టుమారో అట్ దిస్ టైం నెక్స్ట్ ఇయర్ సో ఈ విధంగా వస్తాయి మనకు ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు మూడు కంటిన్యూస్ టెన్స్లో అట్ దిస్ టైం వస్తుంది ఎగ్జామ్లో ఇచ్చినప్పుడు అట్ దిస్ టైం వర్డ్ కనిపించింది కదా అనేసి మనము ఒక్క ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ఏ పెట్టుకున్నామంటే రాంగ్ అవుతుంది అట్ దిస్ టైం పక్కన ఏమైనా ఇచ్చున్నాడా లేదా అబ్జర్వ్ చేయాలి అట్ దిస్ టైం పక్కన మనకి ఎస్టర్డే అనేసి పాస్ట్ వర్డ్ ఇచ్చారంటే అది పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అవుతుంది అలా కాకుండా అట్ దిస్ టైం పక్కన మనకు సింపుల్ ఫ్యూచర్ కీవర్డ్స్ అంటే టుమారో కానీ డే ఆఫ్టర్ టుమారో కానీ వస్తే అది మనకు ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ అవుతుంది ఓకే సో ఎగ్జాంపుల్ ఐ డ్యాష్ వెయిట్ ఫర్ యూ అట్ దిస్ టైం టుమారో అట్ దిస్ టైం టుమారో అంటే ఈ టైంకి రేపు ఏం చేస్తుంటాను అని చెప్తాను ఐ విల్ బి వెయిటింగ్ ఫర్ యూ అట్ దిస్ టైం టుమారో అట్ దిస్ టైం టుమారో అనే కీవర్డ్ ఉంది కాబట్టి �ది ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ ఓకే కాబట్టి స్ట్రక్చర్ ప్రకారం ఐ పక్కన విల్ పెట్టాము బి పెట్టాము వి వన్కి ఐఎన్జి వెయిట్ ప్లస్ ఐఎన్జి వెయిటింగ్ ఐ విల్ బి వెయిటింగ్ ఫర్ యూ అట్ దిస్ టైం టుమారో ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్టెన్స్ అండి ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్టెన్స్ని ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాము ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్టెన్స్ అంటే స్ట్రక్చర్ చూస్తాం ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్ ఆర్ షెల్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ సారీ అండి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్ ఆర్ షెల్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ హ్యావ్ పక్కన వి త్రీ ఉంది ఐ ఫర్ గాట్ దట్ సో హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది ఆల్రెడీ స్ట్రక్చర్స్ చెప్పున్నాను మీకు ప్రీవియస్లీ ఓకే సి ఇక్కడ కీవర్డ్ అనేది బై ప్లస్ ఆల్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ కీవర్డ్స్ వస్తాయండి బై ప్లస్ ఆల్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ కీవర్డ్స్ వస్తాయి ఓకే అంటే బై టుమారో బై టుమారో ఫోర్ పిఎం ఆర్ బై నెక్స్ట్ జూన్ ఇలాగ బై పక్కన మనకు సింపుల్ ఫ్యూచర్ కీవర్డ్స్ అనే వస్తాయి అదే మనము పర్ఫెక్ట్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో కూడా బై దిస్ టైం అని వస్తుంది అండ్ 
ఫాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో కూడా బై దిస్ టైం వస్తుంది ఇక్కడ కూడా బై ఆర్ బై దిస్ టైం వస్తుంది సో ఇది కూడా కొంచెం కేర్ఫుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో బై దిస్ టైం వస్తుంది కానీ ఫాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో బై దిస్ టైం పక్కన మనకు పాస్ట్ కీబోర్డ్ వస్తుంది ఓకే బై దిస్ టైం ఎస్టర్డే అదే మనకు ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్లో అయితే బై దిస్ టైం పక్కన ఆర్ బై పక్కన ఫ్యూచర్ టైమింగ్ అనేది వస్తుంది బై ఫోర్ పిఎం టుమారో బై నెక్స్ట్ జూన్ ఇలాగ వస్తుంది అనమాట ఎగ్జాంపుల్ ఐ డాష్ కంప్లీట్ మై ఎగ్జామ్ బై ఫోర్ పిఎం టుమారో సో రేపు నాలుగు గంటలకల్లా నేను ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ చేసేస్తాను సో దెన్ అకార్డింగ్ టు స్ట్రక్చర్ ఐ విల్ పెడతాము హ్యావ్ పెడతాము వి త్రీ ఫామ్ ఆఫ్ ద వెర్బ్ కంప్లీట్కి completed i will have completed my exam by 4 pm tomorrow so ikkada by pakkana manaku 4 pm tomorrow ante future timing undi okay kabatti idi future perfect ga consider cheyalsi vastundi manam okay so next one last one idi peddaga use cheyamani cheppanu structure is సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్ ఆర్ షెల్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ బీన్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఐఎన్జి ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది కీబోర్డ్ అనేది సేమ్ ఫ్రమ్ ప్లస్ టూ ఉండి దానికి సింపుల్ ఫ్యూచర్ కీబోర్డ్స్ అనేవి యాడ్ చేస్తాం మనం అక్కడ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో ఏం చెప్పాను ఫ్రమ్ టూ ఉండి పాస్ట్ సింపుల్ పాస్ట్ కీబోర్డ్స్ యూస్ చేస్తామన్నాను ఓకే అంటే స్టార్టింగ్ టైము ఎండింగ్ టైముతో పాటు పాస్ట్ కీబోర్డ్ అనేది యూస్ చేస్తాం అట్ స్టడే లెవెన్ ఏఎం టు వన్ పిఎం అని చెప్పాము ఇక్కడ టుమారో టెన్ ఏఎం టు ట్వెల్వ్ పిఎం ఇలా చెప్తాం అనమాట ఓకే అంటే ఫ్యూచర్లో ఒక టైంకి స్టార్ట్ అయ్యి కొంతకాలం జరిగి ఫ్యూచర్లో ఒక పర్టికులర్ టైంకి ఎండ్ అయిపోతే ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ యూస్ చేయాలని ఆల్రెడీ చెప్పున్నాను నేను సో దీని కీబోర్డ్ వచ్చి ఫ్రమ్ టు వచ్చి సింపుల్ ఫ్యూచర్ కీబోర్డ్ ఏదన్నా వస్తుందండి ఓకే ఐ షెల్ హ్యావ్ బీన్ వాచింగ్ సో ఇక్కడ ఎలా ఇస్తారంటే ఐ డాష్ వాచ్ టీవీ టుమారో ఫ్రమ్ సెవెన్ ఏఎం టు ఎయిట్ ఏఎం రేపు మార్నింగ్ నేను సెవెన్ నుంచి ఎయిట్ వరకు టీవీ చూస్తుంటాను అంటే స్టార్టింగ్ ఎలా అవుతుంది ఏడుకు అవుతుంది ఎనిమిది గంటలకు కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఓకే సో ఫ్యూచర్లో ఒక టైంకి స్టార్ట్ అయ్యి కొంతకాలం జరిగే ఒక టైంకి ఎండ్ అయిపోతే దాన్ని ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో చెప్తాము ఓకే సో దీనికి ఫ్రమ్ టు వచ్చి ఉంటాయి టుమారో అనేది సింపుల్ ఫ్యూచర్ కీబోర్డ్ ఓకే కాబట్టి ఇది ఏ టెన్స్లో ఉన్నట్టు ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో ఉన్నట్టు సో దీనికి ఎలా రాయాలి స్ట్రక్చర్ ప్రకారం ఐ షెల్ కానీ విల్లు కానీ రాసుకోవచ్చు ఐ షెల్ హ్యావ్ బీన్ వాచింగ్ టెలివిజన్ టుమారో ఫ్రమ్ సెవెన్ ఏఎం టు ఎయిట్ ఏఎం అదే అక్కడ టుమారో ప్లేస్లో ఎస్టర్డే ఉంటే టుమారో ప్లేస్లో మనకు ఎస్టర్డే ఉంటే ఇది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అవుతుంది ఓకే సో ఇదండి కంప్లీట్గా టెన్సెస్ గురించి ఫస్ట్ వీడియోస్లో నేను స్ట్రక్చర్స్ ఎలా నేర్చుకోవాలో చెప్పాను సెకండ్ వీడియోలో టెన్సెస్ యూసేజ్ ఆఫ్ టెన్సెస్ చెప్పాను ఎక్కడెక్కడ యూస్ చేస్తామని థర్డ్ వీడియోలో కంప్లీట్గా కీవర్డ్స్ కూడా ఇచ్చాను సో ఈ కీవర్డ్స్ అన్నీ నోట్ చేసుకొని మీరు కనుక బాగా నేర్చుకున్నారంటే టెన్సెస్లో మార్క్స్ అనేవి చాలా ఈజీగా వస్తాయండి టెన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ మెయిన్ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్ టెన్సెస్ కీవర్డ్స్ బై దట్ యూ క్యాన్ ఐడెంటిఫై that sentence is in which tense okay after that you have to recall the structure of the tense and you have to place that verb form in that blank that's it okay so thank you so much for watching my videos and please once again requesting you to subscribe for my channel and share these videos to the students of 10th class or else to any others those who need this english grammar okay so subscribe my channel for next grammar videos thank you thank you so much yours venkatesh yarava thank you